ஓபன் ஃபார்மில் எளிய ஜியோமெட்ரியை உருவாக்குவது குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நான் உங்களுக்கு காட்டப்போவது ஒரு எளிய ஜியோமெட்ரியை எப்படி உருவாக்குவது பாராவியூவில் எப்படி ஜியோமெட்ரியை பார்ப்பது இந்த டியூட்டோரியலை பதிவு செய்வதற்கு நான் லினக்ஸ் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் உபன் டூ பதிப்பு டென் பாயிண்ட் ஜீரோ போர் ஓபன் ஃபோம் பதிப்பு டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாரா வியூ பதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோவை பயன்படுத்துகிறேன் சிஎஃப்டி யில் ப்ரீ ப்ரோசஸிங் பகுதி ஜியோமெட்ரியை உருவாக்குவது மற்றும் மெஷ் செய்வதை தன்னுள்ளே கொண்டிருக்கிறது முந்தைய டுட்டோரியலின் லிட் டிரிவன் கேவிட்டி கேஸை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம் முந்தைய டுட்டோரியலுக்கான பாத்தை நினைவு கூறவும் நான் ஏற்கனவே கமாண்ட் டெர்மினலை திறந்து லிட் டிரிவன் கேவிட்டிக்கான பாத்தை என்டர் செய்து விட்டேன் மூன்று ஃபோல்டர்கள் இருக்கின்றன ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் மற்றும் சிஸ்டம் ஜியோமெட்ரி கான்ஸ்டன்டின் பாலிமெஷ் ஃபோல்டரினுள் இருக்கிறது கமாண்ட் டெர்மினலில் டைப் செய்க சிடி ஸ்பேஸ் கான்ஸ்டன்ட் பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது டைப் செய்க எல் எஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் இதனுள் பாலிமெஷ் என்ற மற்றொரு ஃபோல்டர் இருக்கின்றது இப்போது டைப் செய்க சிடி ஸ்பேஸ் பாலிமெஷ் பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது டைப் செய்க எல் எஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் பிளாக் மெஷ் டிக்ட் எனப்படுகின்ற ஜியோமெட்ரி ஃபைலை இது கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு விருப்பமான எடிட்டரை வைத்து பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலை திறக்கவும் டெர்மினலில் டைப் செய்க ஜி எடிட் ஸ்பேஸ் பிளாக் மெஷ் டிக்ட் இங்கு எம் மற்றும் டி கேபிட்டலாக இருப்பதை கவனிக்கவும் பின் என்டரை அழுத்தவும் நான் இதை கேப்சர் ஏரியாவுக்கு இழுக்கிறேன் இப்போது இதை சிறிதாக்கவும் நான் ஸ்லைடுக்கு திரும்புகிறேன் ஓபன் ஃபோமில் முழு ஜியோமெட்ரியும் பிளாக்குகளாக உடைக்கப்படுகிறது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி பிளாக்குகள் ஜீரோவில் இருந்து எண்ணப்படுகின்றன ஓபன் ஃபோமில் ஒரு டூ டி ஜியோமெட்ரியை உருவாக்க Z ஆக்சஸில் ஒரு யூனிட் செல் திக்னஸ் மதிப்பை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கவனிக்கவும் லிட் டிரிவன் கேவிட்டியின் நீளம் ஒன் மற்றும் உயரம் ஒன் ஆகும் ஸ்லைடை சிறிதாக்கவும் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு காலி ஃபைலை உருவாக்க ரைட் கிளிக் கிரியேட் டாக்குமெண்ட் எம் டி ஃபைல் இதற்கு பிளாக் மெஷ் டிக்ட் என பெயரிடவும் இங்கு எம் மற்றும் டி கேபிட்டலாக இருப்பதை கவனிக்கவும் இதை திறக்கவும் இப்போது டேட்டாவை அசல் லிட் டிரிவன் கேவிட்டி பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலில் இருந்து புது பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலுக்கு வரி ஜீரோவில் இருந்து காப்பி செய்யவும் மேலுக்கு ஸ்க்ரால் டவுன் செய்யவும் வரி ஜீரோவில் இருந்து கன்வெர்ட் டு மீட்டர்ஸ் வரை இருப்பதை காப்பி செய்து இங்கு பேஸ்ட் செய்யவும் ஸ்க்ரால் டவுன் செய்யவும் இப்போது கன்வெர்ட் டு மீட்டர்ஸுக்கு பிறகு சிறிது இடைவெளி கொடுக்கவும் ஜியோமெட்ரி மீட்டர்களில் இருப்பதால் ஒன் என என்டர் செய்யவும் ஒரு செமிகோலனை சேர்த்து என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் ஃபைலில் டைப் செய்க வெர்டைசஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் ஓபன் அடைப்புக்குறியை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் டேப் கீயை அழுத்தவும் பாயிண்ட் ஜீரோவுடன் தொடங்கவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறிகள் என்டர் ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஜீரோ பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் டேப் கீயை அழுத்தவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் பாயிண்ட் ஒன்னை நோக்கி நகரவும் ஒன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஜீரோ என என்டர் செய்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் டேப் கீயை அழுத்தவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் பாயிண்ட் டூ ஒய் நோக்கி நகரவும் ஒன் ஸ்பேஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ என என்டர் செய்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் டேப் கீயை அழுத்தவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸில் மூன்றாவது பாயிண்டை ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ என என்டர் செய்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் டேப் கீயை அழுத்தவும் முன்புற பேஸில் நான்காவது பாயிண்டை என்டர் செய்யவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பின் என்டரை அழுத்தவும் இவ்வாறே பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சஸில் ஒரு யூனிட் மதிப்புடன் கூடிய மற்ற பாயிண்ட்டுகளை என்டர் செய்யவும் 
அடைப்புக்குறியை மூடி அதன் பின் ஒரு செமிகோலனை சேர்க்கவும் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் வேர்ட்ராய்சஸ்களின் கீழ் பிளாக்குகள் இருக்கின்றன டைப் செய்க பிளாக்ஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் ஓபன் அடைப்புக்குறியை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்புகிறேன் லிட் டிரிவன் கேவிட்டி ஒரு ஒற்றை பிளாக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது என்பதை கவனிக்கவும் பிளாக் மெஷ் டிக்டுக்கு திரும்புகிறேன் பிளாக்குக்கான பாயிண்ட்டுகளை கிளாக் வைஸாக என்டர் செய்யவும் இங்கு மெஷினுக்கு ஹெக்ஸா ஹெட்ரல் பிளாக்குகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போது டைப் செய்க ஹெக்ஸ் சிறிது இடைவெளி விடவும் அடைப்பு குறிகளினுள் என்டர் செய்க ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் டூ ஸ்பேஸ் த்ரீ ஸ்பேஸ் போர் ஸ்பேஸ் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் செவன் மீண்டும் சிறிது இடைவெளி விடவும் நிறைய பிளாக்குகளுக்கு அதிக பாயிண்ட்டுகள் இருக்கும் என்பதை கவனிக்கவும் இதற்கு பிறகு எக்ஸ் ஒய் மற்றும் ஜெட் திசைகளில் கிரிட் பாயிண்ட்டுகளை என்டர் செய்யவும் ஓபன் குளோஸ் அடைப்பு குறிகளினுள் என்டர் செய்க தேர்ட்டி ஸ்பேஸ் தேர்ட்டி ஸ்பேஸ் ஒன் சிறிது இடைவெளி விடவும் தேவைப்படும் போது கிரிட்டை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் Z ஆக்சிஸில் கிரிட் பாயிண்டை ஒன்று என எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்போது சிறிது இடைவெளி விட்டு டைப் செய்க சிம்பிள் கிரேடிங் சிறிது இடைவெளி விடவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி என்டர் செய்க ஒன் ஸ்பேஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் Z திசைகளில் இதுவே கிரிட் ஸ்பேசிங் ஆகும் என்டரை அழுத்தவும் க்ளோஸ் அடைப்பு குறியை சேர்க்கவும் ஒரு செமிகோலனை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது டைப் செய்க எட்ஜஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் இது ஒரு எளிய ஜாமெட்ரி ஆதலால் எட்ஜுகளை காலியாக வைக்கலாம் ஓபன் அடைப்பு குறியை சேர்க்கவும் என்டரை அழுத்தவும் அடைப்பு குறியை மூடவும் ஒரு செமிகோலனை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் எட்ஜஸுக்கு கீழ் பவுண்டரி கண்டிஷன்கள் இருக்கின்றன இங்கு பேசுகளுக்கான பவுண்டரி நேம்களை நீங்கள் என்டர் செய்ய வேண்டும் டைப் செய்க பவுண்டரி பின் என்டரை அழுத்தவும் ஒரு ஓபன் அடைப்பு குறியை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்புகிறேன் ஜோமெட்ரியில் மேலுள்ள வால் நகர்கிறது மற்ற மூன்று வால்களும் நிலையாக உள்ளன இது ஒரு டூ டி சிக்கல் ஆதலால் முன்புற மற்றும் பின்புற பேசுகள் எம் டி என்று பெயரிடப்படுகின்றன மீண்டும் புது பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலை திறக்கவும் பவுண்டரியில் பேட்சின் பெயரை மூவிங் வால் என வைக்கவும் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது ஒரு ஓபன் கேளி அடைப்பு குறியை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது மூவிங் வாலுக்கான டைப்பை என்டர் செய்யவும் என்டர் செய்க டைப் ஸ்பேஸ் வால் ஒரு செமிகோலனை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது ஓபன் அடைப்பு குறியை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது டேப் கீயை அழுத்தவும் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறி இந்த அடைப்பு குறியினுள் பேசுகளுக்கான பாயிண்ட்டுகளை என்டர் செய்யவும் ஸ்லைடுக்கு திரும்புகிறேன் பெருவிரல் பேசுக்கு நார்மலாக இருக்குமாறு பாயிண்ட்டுகளின் வரிசை முறை இருக்க வேண்டும் என்பதை கவனிக்கவும் மற்றும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி விரல்கள் சுருட்டையாக இருக்க வேண்டும் சுருள்கள் கிளாக் வைஸ் அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கலாம் மேலும் பாயிண்ட்டுகள் வேர்டெக்ஸ்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாயிண்ட்டுகளுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும் இப்போது புது பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலுக்கு திரும்புகிறேன் இப்போது பேசுகளில் என்டர் செய்ய த்ரீ ஸ்பேஸ் 7 space, 6 space, 2. ஸ்லைடுக்கு திரும்புகிறேன் இவையே மூவிங் வாலுக்கான பாயிண்ட்டுகள் ஆகும் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் டூ இதை சிறிதாக்கவும் அந்த பேஸின் மீதிருக்கும் எந்த பாயிண்டில் இருந்தும் நீங்கள் தொடங்கலாம் என்பதை கவனிக்கவும் இப்போது என்டரை அழுத்தவும் அடைப்பு குறியை மூடவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் கேளி அடைப்பு குறியை மூடவும் மற்றொரு குறிப்பறை பேசுகளுக்கான பாயிண்டை சேர்த்த பிறகு ஒரு செமிகோலனை என்டர் செய்ய வேண்டும் இப்போது கேளி அடைப்பு குறிகளுக்கு பிறகு என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது இவ்வாறே பிக்ஸ்டு வால்களுக்கான பவுண்டரி கண்டிஷன் மற்றும் பேசுகளை என்டர் செய்யவும் டூ டி சிக்கலாக இருப்பதால் முன்புற மற்றும் பின்புற பேசுகளுக்கான பவுண்டரி வகையை காலியாக வைத்திருக்கலாம் ஸ்லைடில் இருக்கும் படத்தை பார்க்கவும் பாயிண்ட்டுகளை என்டர் செய்ய இதை சிறிதாக்கவும் 
க்ளோஸ்ட் அடைப்பு குறிகளை சேர்க்கவும் ஒரு செமிகோளனை வைத்து பின் என்டரை அழுத்தவும் மீண்டும் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது டைப் செய்க மர்ஜ் பேட்ச் பேர்ஸ் பின் என்டரை அழுத்தவும் ஒன்றுபடுத்துவதற்கு பேட்சுகள் இல்லாததால் அதை காலியாக வைத்திருக்கலாம் ஓபன் க்ளோஸ் அடைப்பு குறிகளை சேர்க்கவும் ஒரு செமிகோளனை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைலை நாம் உருவாக்கிவிட்டோம் இதை சேமிக்கவும் முழு பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைல் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளபடி இருக்கும் இரண்டு பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைல்களையும் மூடவும் பிளாக் மெஷ் டிக்ட் ஃபைல் மூடப்படும் வரை கமாண்ட் டெர்மினல் வேலை செய்யாது என்பதை கவனிக்கவும் டெர்மினலுக்கு திரும்பவும் காவிட்டி ஃபோல்டருக்கு திரும்ப செல்ல சிடி ஸ்பேஸ் டாட் டாட் என இருமுறை டைப் செய்யவும் இப்போது ஜோமெட்ரியை மெஷ் செய்யவும் இதற்கு டெர்மினலில் டைப் செய்க பிளாக் மெஷ் பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது ஜோமெட்ரியை பார்க்க கமாண்ட் டெர்மினலில் டைப் செய்க பாரா போம் பின் என்டரை அழுத்தவும் இது பாரா வியூ விண்டோவை திறக்கும் இப்போது இடது பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்பெக்டர் மெனுவில் அப்ளையை கிளிக் செய்யவும் இவ்வாறு ஜோமெட்ரியை நீங்கள் காணலாம் இப்போது ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்ப செல்கிறேன் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது ஓபன் போமில் ஒரு எளிய ஜோமெட்ரியை உருவாக்குவது பாரா வியூவில் ஜோமெட்ரியை பார்ப்பது இத்துடன் நாம் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் பயிற்சியாக லிட் டிரிவன் கேவிட்டியின் டைமென்ஷன்களை மாற்றவும் கிரிட்டின் அளவை பிப்டி பிப்டி ஒன்னுக்கு மாற்றவும் மேலும் பாரா வியூவில் ஜோமெட்ரியை பார்க்கவும் இந்த யூஆர்எல்லில் இருக்கும் வீடியோவை காணவும் அது ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்கச் சொல்கிறது உங்கள் இணைய இணைப்பு வேகமாக இல்லையெனில் அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்கள் தருகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு கான்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டியூட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டம் டாக் டு அ டீச்சர் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் இதற்கு ஆதரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் நேஷனல் மிஷன் ஆன் எஜுகேஷன் த்ரூ ஐசிடி எம்ஹெச்ஆர்டி மூலம் கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்கண்ட யூஆர்எல் இணைப்பை பார்க்கவும்